十点二十八分，漏壶虽然已经前去地府搓麻将了，但他的极之帆却在涩谷的新地标 Stream 上留下了永远的印记。而胖达也在此时从废墟堆中翻找到了睡得安详的日下部，见到胖达，日下部这心里的苦水一下子就沸腾了。因为胖达当初有对他说过，虎杖是温柔和善的，对肉体是有主导权的。可刚刚那又是个啥啊？所以说，如果五条悟真的没有了，那么今后无论高层要怎样处置虎杖，他都不会再站边虎杖了。即使是对虎杖处以死刑，他也会投赞成票的。马来西亚吉隆坡，当地时间十点三十六分。高床软枕暖被窝，明明身披巴黎世家，正在招呼悠悠一起享用入眠。悠悠嘴上说着人伦道德，不可以，不可以，姐姐不要啊！身体却异常的诚实，早已无嘴躺了下来。对不起，害得你这么辛苦，累坏了吧，悠悠？今天住在同一张床上睡吧。那怎么可以？也太不检点了吧！呵呵，你讨厌不检点的姐姐吗？可就在悠悠美梦即将成真的关键时刻，一通未接来电响起了提示音。回电中，明明告诉对方与脑花的战斗，他差一点就要驾鹤西归了。还好悠悠及时利用术士将他们移送到了吉隆坡，才得以逃过一劫。而交手也让他意识到，这一次的危机与以往都大不相同。加上五条悟已经被封印，那么留给小日小小日子过得不错的世界第三大经济体的日本的时间已经不多了。所以明明才这么着急的给对方回电，就是想要让这个内应赶紧帮他变卖日本股票和不动产，好及时止损。这里的对话我翻看了很多遍，“内应”一词大概率指的是电话那一头的神秘人，而非是明明。那么觉得我说的对的，请发波一；觉得明明是内应的，请发波二。开始吧。涩谷车站，帐相蜷缩在角落，泪流满面。胡丈与他和弟弟们的美好画面，就如上头毒药一般，不断闪现。终于，丈相站起了身，他决定了，他要去去当面问问胡丈幽人究竟是什么人，还有他自己又究竟是什么人。时间回到十一点三十六分，胡丈有听到真人在叫下游，而且内袈裟那额头上的缝纫线，胡丈立刻意识到眼前这人就是封印了胡条老师的罪魁祸首，把胡条老师还给我！伴着咒灵落下，虎杖一脚踏空，仿佛是坠入了万丈深渊。可当虎杖坠入其中之后，却又重新跌倒在了原地。刚刚是不是觉得自己掉入了万丈深渊？但在旁人看来，不过是你自己好端端的突然摔了个跟头。咒灵操术强就强在套路众多，能够驱使多个准一级以上的咒灵。即便术士被人摸清了底细被攻略，只要再放出新的咒灵即可。当然了，你也可以选择通过持续不断的进攻，不给我这个时间。但事实上，能够做到这种程度的咒术师屈指可数。刹那间，百足武功纷纷从地底翘起了头。胡杖不是遗骨，也没有狗卷特质的扬声器相助，瞬间被缠了个结结实实。紧接着，又原地下坠，被再一次重摔到了地上。去年的百鬼夜行，若不是因为将战力分散到星宿和京都，估计赢的人就不是遗骨，而是他了。当然了，这事跟你并没有什么关系。而事实也正如脑花所言，此时的虎杖对百鬼夜行没有兴趣，对实力差距没有兴趣，甚至对生死也没有兴趣。他要的只有五条悟，所以即便满身伤痕，他依然坚定地喊出了那三个字：“还给我！”这都已经第二遍了，我就想问独眼猫，你能不能当个人？要不你放过虎杖，我给你推特来个三连，打个赏。而虎杖的顽强在震撼众生的同时，也让脑花吃惊不已。可就在这时，真人却突然搞了一波偷袭。因为作为从人类对人类的憎恶恐惧中诞生的诅咒，他一直都有知道脑花的不怀好意，所以才会在此时此刻选择了殊死一搏。然而，宝可梦又怎么会是训练师的对手呢？滋溜一声，他就被搓成了一个咒灵球。让我们来谈一谈今后的世界吧。你知道什么是极之幡吗？你可以将其理解为去除领域之外其他所有术士的奥义的绝招。而咒灵操术极之幡漩涡，则是将之前吸收到的所有咒灵聚集成一体，然后再用超高密度的咒力去攻击对方的招式。
。讲到这里，脑花突然不自觉的咧嘴笑了笑。虎杖也有看到这一奇怪表情，但很显然，脑花有在刻意隐瞒，可能是夏油杰的意志又出现了吧。漩涡虽然强烈，但也舍弃了招数繁多这一咒灵操术的最大优点。因此，最开始时我并没有太当回事，认为他不过是将低级咒灵再利用的手段罢了。然而，是我错了。在对准一级以上的咒灵使用漩涡时，它真正的价值才会体现，那就是术士的抽取。也就是说，这一招可以直接偷取高级咒灵的必杀技啊！胡杖没有打断脑花的自述，因为他在等等一个机会。就在脑花舔着舌头将真人一口闷掉的瞬间，胡杖的机会也终于铺场完毕。伴着西宫学姐信号灯的亮起，家茂三发满弦激发射出，脑花向前躲避，可殊不知他的逃跑方向和落脚位已被真希算准，抬手就是一枪。这一枪打得极其刁钻，让众人一度以为时代是真的变了。可不料，脑花却上演了一手咒灵接子弹的好戏，狙击枪。不错不错，我也认为在与术师作战时，应该积极加入常规兵器的使用。远程进攻全部失效，那么留给京都少年们的就只剩下继承了新英流的三轮侠了。在我担任少年篮球队队长的时候，妈妈经常会把我的头发染成黑色。读中学时，我遇到了师傅，当时别提真刀了，我连木刀和竹刀都没有摸过，却依然选择成为了一名咒术师。我一门心思挥舞刀剑，因为我不想成为妈妈的负担。我一心一意练习刀法，因为我不想死。但这一战承载着我此前的人生与今后的未来。即便从此以后我再也无法挥刀，那也无妨。真英流拔刀。然而，这赌上了三轮侠一生的战绩，却被脑花给轻松捏碎。奇之帆，漩涡。内心深层带来的压迫性恐怖遮蔽了整片天际。慢着，胡杖想要去救，但脑花又岂会任他摆布？轰隆一声巨响，在超高密度的咒力攻击之下，地面被砸出了一个深坑。五条悟的小迷妹，我的小情人，就这样死了吗？当然没有。不知道什么时候，日下部已经赶到战场，并成功与其他人一起护下了团宠三轮侠。不得不说，没有摸鱼的日下部是这么的可靠，是这么的让人安心啊！胖达也来到近前，即便他还无法确认虎杖是否已经成功拿回身体，但还是在第一时间就用他厚实的大手护住了虎杖，并试探性的问了一句：“虎杖，这么叫你，没问题吧？”而见到胖达和大家，虎杖那原本暗淡的瞳孔中也再次闪现出了光亮。这不仅仅是因为他从孤身一人的战场里看到亲友的缘故，更多的是因为在那段死亡录像里，他有看到熊猫等人也身处素诺的加害范围之内。而现在，当他看到本以为已经死掉的熊猫和日下部又重新出现在他眼前时，原本暗淡的瞳孔中才会再次闪现出光亮的。因为在那场灾祸里，哪怕是能够多活一个人。对于虎杖而言，也是万分庆幸的事啊。而与胖达日下部一同抵达战场的，还有那来寻找心中答案的长相。不知道是不是由于虎杖无中生有的缘故，再次看到脑花的长相，瞬间就触发了他原本不该被记起的咒台时期的记忆。我有三个父母，身为人类的母亲，让母亲怀孕的咒灵父亲。以及介入其中并混入了自己的血液，侮辱玩弄我母亲，可恶至极的假冒险轮！这一声嘶吼吓坏了在场的所有人，大家纷纷把目光投向了也同样一脸无辜的假冒险机的身上。强到离谱的结界术，连五条悟都可以封印的玉门将，还有能够更换的肉体术士，让日下部很快就意识到，长相指的其实是那个一百五十年前假冒家的污点，历史上最邪恶的术师假冒险轮。与此同时，被愤怒占据了身体的丈相发了疯似的就冲了上去，是要在此砍了这个想要让他亲手杀掉自己弟弟的混蛋，但却在半途被人接听，而来的竟是李梅。先手既然没有得逞，丈相倒也没有急着再发动进攻，而是把为什么要称呼虎杖为弟弟的真相和理由给说了出来。原来，由于丈相自身术士的关系，无论间隔多么遥远，他都能够感觉到与他有着血脉的弟弟们身上发生的异变。而对于生物来说，死亡既是终点，也是最大的异变
。可令他万万没有想到的是，在他击败虎杖的那个瞬间，他居然强烈的感受到了虎杖幽人的死亡，还看到了虎杖幽人与弟弟们在一起的美好画面。而这种情况的出现，也就代表虎杖是他亲弟弟没跑了。虽然他清楚知道虎杖并不是九象图，但既然家茂宪伦都能够不讲道理的通过替换肉体来获得永生，那么他的想法也就不算是天方夜谭了。说不定家茂宪伦也会用制造九象图的配方去制造虎杖呢。所以，身为哥哥的他要竭尽全力去履行应付的责任，去保护虎杖。虎杖根本不能理解为什么不久之前差点要干掉自己的敌人，却突然站到了自己这一边。还为了当自己的大哥，主观性的补全了记忆中的各种不合理性。可没等虎杖从震撼中回过神来，杖下一抢先甩出了一发嗜血操术，恐怖的压迫力让有着咒术界李荣浩美誉的家茂学长睁眼看到了世界。而与此同时，川雪也如利剑般射向了李梅。由于速度极快，李梅只得采用了和虎杖之前一样的方式去徒手应接。可杖相醉翁之意不在酒啊！突然调转矛头，就射向李梅的穿雪，在空气中拉出了一道剑气。脑花下意识侧身躲避，却不料那发穿雪打的居然是他脚下的方寸之地。刹那间，地面被向上拔高了一个台阶，也许护士在下一秒无数发拳脚就轰到了脑花的身上。不过，由于之前与虎杖的生死搏斗，杖相已经精疲力竭，所以这次突袭仍然没能成功。但那又如何？难道这点小伤就能够成为他眼见弟弟有危险却不舍命相救的理由吗？当然不行！感动天地的兄弟情谊，让人泪目，让人为其点赞，让胖达不禁在想：难不成虎杖身上有散发着某种无中生歌的奇特荷尔蒙吗？但不管真相如何，杖相的乱入确实给他们制造了夺回玉门江的机会。胖达基正先手开路，虎杖与家茂紧随其后，日下步原地待命，西宫远程给予监视。然而在绝对实力面前，战前动员那一套无非是在纸上谈兵罢了。双直，李梅朝前吹出了一股寒风，可没等众人做出防备，他们的身子就被冻成了一座座的冰雕。日下步由于刚刚没有贸然上前，所以距离大招最远，得以留下了半个身子。看到李梅又用反转术士瞬间治疗好了伤口，日下部立刻提醒众人，对方的冰系术士和反转术士与他们根本就不在同一个次元。虽然生活不易，他也很想回家，但现在绝对不能乱动，否则低温将会让他们风生碎骨的。脑花也提醒李梅要注意尺寸，要留活口回去报信。而众人中唯有丈相表示不服，可不知道什么时候，李梅的冰冻手指已经戳到了他的眼前。坚不容化之际，胡杖及时赶到，一脚破冰踹，还了大哥的自由之身。你知道那是谁的肉体吗？李梅大声喊叫道。胡杖当然知道，不仅知道，还猜到了李梅是素挪的手下，所以才会给予他特殊照顾的。但谁又会稀罕这样的照顾呢？他是胡杖，肉体也是胡杖，全身上下每一个毛孔，连头发屑都是胡杖，和素挪就半毛钱关系也没有。于是转头对丈相说道。我可以把你当成同伴吧，张相。听到胡壮发问，张相刚想点头应允，但转念一想，好像“同伴”这个称呼又有点不恰如其分，于是义正言辞地回答说道：“我是你的大哥，能不能拜托你认真一点啊？”见胡壮不从，又急忙补充说道：“要不你先叫一声试试看，叫我一声欧尼加。”仗相虎杖这边聊得火热，战场那头西宫也从空俯冲而下，油门加手刹，漂移就甩出了一发酷似月牙冲天的涟漪段。然而李梅却丝毫不惧，随手一扬，轻松化解，竟又给对方装到了西宫气的咬牙切齿。不过愤怒并不代表不理智，他很清楚，现在要做的就是集合一切能够行动的有生力量，去与对方斡旋，来为歌姬争取大招的独挑时间。可话音未落，李梅已抢先出手。因为在他看来，如果只是传信的话，那么留虎杖一人即可。刹那间，寒风自古，一大坨冰锥铺天盖地席卷而来。直扑！就在这千钧一发之际，咒术界的核心问题被再次搬上了大荧幕。你喜欢什么类型的女人？下游。来了来了，他来了！那个特级术师九十九游击，带着他的高个子和大屁股赶来了。特级术师实力果然非同凡响，破冰暖场主持词撒到极致，美到爆。一方面是叙旧下游节，当然也是在刺激脑花；另一方面是在为拉鲁争取时间。于是开口说道。
你还记得吗？我们曾经讨论过让咒灵从这个世界上彻底消失的方法，结论就是，无论通过何种手段，使人类进化到下一阶段，人类的未来就是摆脱咒灵。脑花却不认同，他认为人类的未来应该是对咒灵的最优化。虽然我在零四章中有详细说过，但为了让大家更容易理解，这里我再重复一下之前的相关内容。怀玉篇中，夏游杰当时正处于人生的分叉口，那是他第一次见到从国外回来的九十九游击，也是第一次听闻关于创造一个没有咒灵出现的世界的两种原因疗法。第一种是让人类的咒力消失，第二种是让人类学会控制咒力。但让九十九没有想到的是，他这个说者无意的方案，会在夏游杰心中埋下了一颗想要把不是术师的人类通通杀掉的邪恶的种子。而这一颗种子也在灰原的死亡和菜菜子美美子被人类肆意蹂躏的滋养下迅速生根发芽，最终导致夏游杰走上了一条通往破灭的不归路。回到对话中来，脑花给出的咒力最优化的回答，让九十九确定了眼前的夏游杰已经不是原来的夏游杰，但确实还保留着部分夏游杰的记忆或者说是意识。这里也可以看作是九十九故意在刺激脑花。另外，咒力最优化的这个提议其实存在着很大的弊端。首先，如果要实行咒力最优化，那么日本势必会动用只有日本独有的田园的结界，而相较日本，海外的术师以及咒灵本来就极为稀少。这样一来的话，因为咒力最优化，从而成为术师的人更是会集中在日本。久而久之，咒力这种能量将会被日本给垄断。到时候，以中东诸国为首的一些主战国家肯定会为了争夺咒力向日本发动战争的。那样一来的话，日本恐怕会沦为一片废墟。可眼前的脑花又不是下游，他既不期待没有咒灵的世界，也不期待田园牧歌式的和平。对于他而言，非术师、术师、咒灵这些全部都是可能性，名为人类的咒力的形态的可能性。简单来说，就是在他眼里，人类就是鸿蒙 OS 系统，非术师、术师、咒灵这些就是系统下的衍生品。但光是这些还远远不够，人类的可能性应当还不止于此。所以，为了寻找人类的极限，他甚至在假冒现轮时期，有尝试过靠自己去创造一个人类高质量男性出来，也就是通过折磨帐下的母亲，然后搞出来的九相图，但结果还是不行。毕竟被他制造出来的产物必然会受限于他，无法超越于他。但无论如何，他都相信答案就是那混沌之中闪烁着的黑色光芒。也就是说，他要创造一个能够脱离混沌、不受他控制的产物出来。说到这里，脑花的术士提取已经完成。看到脑花的动作，九十九急忙开口询问真人的去向，可一切都已经太迟了，因为真人已经被脑花吸收入体。无回转变。随着符文急速变大，大地和天空先后呼应，映照出了和天元结界极其相似的逆天画面。但九十九明白，这不是天元的结界，而是术士的远程发动。脑花也没有刻意隐瞒，表示他之所以能够发动无为转变，其最大功臣还属虎杖第一人。原来被咒灵草属吸收的咒灵的术士的精度，在他被吸收的那一刻便会停止成长。但由于虎杖这个经验包的出现，让真人从一个只会卖萌的牙骨兽，成功进化成了一个机械暴龙兽。换而言之，就是如果没有虎杖，那么脑花将无法对此前标注过的两种飞术师直接使用远程的无为转变。而脑花口中被标记的两种飞术师，指的是像虎杖幽人那样能将咒虎吸收进入体内的，以及像顺平那样虽然拥有术士，但大脑结构却是飞术师的。而在发动涩谷事变之前，他就已经将这些人的大脑调整为了术师形状。一旦远程无为转变启动，那么身为容器的前者将能够得到吸收更多咒物的强化，后者将能够发挥出更强的术士本领。除此以外，印刻在咒物身上的束缚也会在此时被打开，而这也就意味着那些被他亲自严选出来的人和咒灵都将同时苏醒。并且为了加深各自对咒力的理解，去互相厮杀。简单来说，就是一千个满怀恶意的虎杖幽人被同时释放了出来。而在这一群人之中，还有伏黑会的姐姐伏黑金梅纪。九十九并不相信区区一千人就能掀起风浪，可脑花又怎么回答没有准备的账呢？于是开口嘲讽九十九，说凡事都有先后顺序，还说九十九出国一趟，问问题都已经开始不经大脑了。九十九什么时候受过这等恶气，当即就要撮合虎杖上去一起干他丫的。可虎杖被冰晶所困，有力也使不出来啊。
。但就在这时，原本困住虎杖的冰晶不知道怎么回事，就突然消失不见了。紧接着，整座冰山轰然坍塌，李梅也跪倒在了地上。原来藏象射出的内发穿血含有剧毒，而李梅又为了治疗伤口，使用了反转术士。这样一来，就导致毒液被他吸收进入了体内。挣脱开束缚，咒术方又重新获得了人数上的优势。胖达加茂起身准备再战，九十九手持重重锁链蓄势待发。虎杖藏象兄弟同心，极力断金，而我们的日下部也选择了重新躺平。看场面越来越混乱，脑花也贴心的加上了最后一把柴。他告诉众人，他所分发出去的咒物都是在千年前与他结下契约的术士们的残骸，但是与他缔结契约的又不仅限于是术师。当然了，这些契约在他得到这尊肉体时就已经废弃了。简单来说，就是脑花在这千年时间里，不断在与咒术师以及咒灵签订契约，并把他们的残骸制作成了类似于素挪手指这样的咒物，并封印在了虎杖、顺平这类溶剂的身上。而在刚刚，脑花又通过远程无微转变解除了这些人体内的咒物的封印，让他们重新苏醒了过来。当然，不只是咒术师，脑花还跟咒灵们也缔结了契约。只不过这些契约在他获得下游节这句拥有咒灵操作的肉体的时候就已经失效了。如此一来，被他解除封印的两类飞术师加上现有的咒术师、诅咒师、咒灵之间的平衡将会被打破。届时，各种千年间的大佬兽肉失去契约的咒灵必将会与咒术师、诅咒师相互残杀，最终进入咒术全身的平安盛世。而几乎是在脑花讲完的瞬间，无数头远古咒灵就从地底蜂拥钻了出来。光是看到这些长相别致的小家伙，众人心底里的寒意就已经飙到了顶点。此时，脑花也掏出了还没有被解压的五条悟，向虎杖做了最后的道别。虎杖想要上前夺回五条悟，还好大哥及时将他拦下，否则后果将不堪设想。改日再见，虎杖优人，我很期待你的精彩表现。你有在听我说话吗？苏诺，我们即将再一次进入咒术全盛的平安盛世了。